，凹凸不平的脑门，龅牙，凶巴巴的面目。孔子这位儒家学说的创始人，最有世界影响力的思想家之一，他究竟长什么样？今天悠悠诗话和大家一起。从历朝历代的绘画和艺术作品中，来一看孔子的样貌。孔子生活在距我们很久的两千五百年前，在绘画还没有正式形成的时候，孔子的形象最先是以文字记录下来的。距离孔子两百多年后的《荀子》说：“孔子面如蒙漆。”说孔子的脸像驱鬼的面具一样，具有威慑力。后来，据孔子三四百年的司马迁说，孔子生而手上于顶，古名曰丘云，就是说孔子头顶有一个大凹陷，像山丘一样，所以给取名字叫孔丘。司马迁的《孔子世家》里还说，孔子长九尺六寸，人皆谓之常人而异之。按战国汉代测量标准换算，孔子有 2.2 米高、啊。结合这些，孔子的形象就是放到现在来看，也是相当的显眼出众，在当时更是魔幻一般的奇特存在了。不知老夫子同不同意后人们对他的描述呢？你看怎么样？不相为谋。结合《论语》中说孔子温而立，威而不猛，恭而安，后世的艺术家们创作出了许多他们心目中这位令人敬仰的圣贤像。传说历史上最早的孔子雕像是弟子子贡在恩师去世后，因思念恩师，用木头雕刻的孔子夫妇像。汉代海昏侯墓七七屏风，会有孔子生平文字及孔子画像，被认为是目前发现的最早的孔子画像。这件屏风的复刻件现在在江西南昌海昏侯遗址博物馆里，是汉代崇儒文化风尚的最好证明。山东东平县孔子见老子汉墓彩色壁画，是目前见到的最早的孔子彩色壁画。孔子见老子为汉画中常见的题材，在为数不多的已出土的汉墓彩绘壁画中也有发现，表现的是孔子侍周将问礼于老子这段历史故事。唐代时，孔子被封为文宣王，各地新建孔庙为孔子塑像。大画家阎立本、吴道子、周昉都画过孔子。这幅吴道子的孔子踏像是迄今流传最广、影响最大的孔子标准像。画里的孔子须发飘逸，透出圣人的从容儒雅。南宋宫廷画院画师马远所绘的孔子像，是现存最早的绢本孔子像。在民间，相传孔子的相貌有七路之说，即耳露轮、眼露白、鼻露孔、口露齿。这种说法最早见于金代孔元错所传《孔氏祖庭广记》，后来在历史上民间流行甚广的孔子像，多具备上述特征。明代版本的孔子燕居像是流传较广的孔子像，也是从明代开始，画像里的孔子有了明显的七路的特质，特别是两颗分开的大门牙。明代和清代很流行图文并茂的讲故事这种方式，于是出现了反映孔子生平事迹的连环画，他们被称作《圣迹图》。在国外，孔子也是全世界人们心目中文明与智慧的代表。法国1793年宪法所赋《人权宣言》，写入了孔子的名句：“己所不欲，勿施于人。”在美国，代表国家司法的华盛顿最高法院的门楣上，孔子与古埃及的摩西、古希腊的梭伦的雕像并排站立。
华盛顿的孔子雕像应该是以这张西方孔子像版画为蓝本而制作的。春秋时期纸还没有被发明出来，所以孔子手捧纸质书籍这一表达看起来有些不合实际，但对伦理道德的象征意义在这里是最重要的。由此可见。无论是否有长须、龅牙、凹下去的脑门，或是比普通人高出一大截的身高，孔子的形象早已化成了一个文化符号，交由后人去诠释那位属于各自时代的、当下人们需要的孔子。可能屏幕前的你们也好奇另一个问题，那就是孔子一生都在周游列国，传播他的思想学说。如果孔子没有周游列国的经历，他也不会名扬天下。那他带着他的学生们长期旅行的经费是从哪里来的？答案是孔子的学生子贡。子贡父姓端木，名次，生于魏国。他先是在鲁国做官，又一度在魏国做官。魏出世前就是魏国的一个大商人，富甲一方。《论语》里有一段孔子与子贡的对话。子贡曰：“有美玉于斯，运毒而藏诸，求上古而孤诸。”子曰：“孤之哉，我待古者也。”在这里，子贡说：“我有一块美玉在此，你说我是把它放到盒子里珍藏起来好呢，还是找一个好价钱卖掉它？”孔子立刻回答说：“卖掉它，我正在这里等人来买呢。”孔子的意思啊，是美玉不应该藏起来，而应该等到一个好价钱卖掉它。到了晚年的时候，孔子也是依靠子贡接济供养，就像文艺复兴时期米开朗基罗的非凡成就离不开大赞助家美第奇家族一样，孔子名扬天下。子贡公居其半。在视频的最后，我再分享一件二零一一年当代艺术家张环在上海外滩美术馆展出的巨型孔子像。展厅内一个半裸、看上去非常颓废的孔子，木然地俯视着身下形形色色的当代的人们。与此同时，观众们也得以重新审视这位孔子，追问他儒家思想在当代存在的意义，究竟是乌托邦的理论，还是另一个社会管理的实用主义？里约人和的梦想，只能托付给未来了。好啦，这些就是本期的内容，希望能为大家心目中的孔夫子的形象增添一些乐趣和色彩。这里是悠悠诗话，欢迎大家关注。